हेलो लर्नर्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन लेक्चर्स एंड आई एम योर होस्ट दिनेश कुमार आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास प्लस टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर थर्ड जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर सबसे पहले आइए जान लेते हैं एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है यानी कि उसका बिहेव कैसा है अगर वो अपनी दी दी हुई इनकम पर कुछ भी खर्च करने को तैयार हो जाता है किसी भी वस्तु पर खर्च करने को तैयार हो जाता है अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिबिलियम यानी कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है वैन ही रिगार्ड्स द एक्चुअल बिहेवियर एज द बेस्ट यानी कि उसका जो बिहेवियर है उसे ये कहता है कि बेस्ट पॉसिबल अंडर द सरकम chances and feels no argue to change his behavior as long as circumstances retain unchanged यानी कि कस्टमर अपनी इनकम का वो पार्ट खर्च करता है और जिस चीज़ पर जिस कॉमोडिटी पर वो खर्च करता है उसे वहाँ पर क्या मिलेगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा और वो इस बात को चेंज नहीं करेगा जब तक उसको कोई और बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल जाता यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर उसकी इनकम पर डिपेंड करता है उसके द्वारा खरीदी हुई सभी वस्तुओं पर डिपेंड करता है जब तक उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा तब तक वह वो वस्तु खरीदता रहेगा जैसे ही सरकमस्टांसिस आपके जो चेंजेस हो जाते हैं वैसे ही वो अपने बिहेव में क्या कर लेगा चेंज कर लेगा यानी कि जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी उसकी डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू सैम्यूलसन अगर बात करें तो कंज्यूमर क्या है कंज्यूमर इज इन इक्विलिबिरियम वैन ही मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन गिवन बाई हिज इनकम एंड द मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट में जो कीमतें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी इनकम को देखता है और उस इनकम से उस प्राइस को क्या करता है मोल भाव करके सेटिस्फाई होने के लिए वो उन्हीं वस्तुओं को खरीदता है जहाँ पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो काम वो बार बार करता रहेगा वही चीज़ें वो दोहराता रहेगा जब तक उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है और उसी पॉइंट को हम कहेंगे कंज्यूमर का इक्विलिबेरियम लेवल जिसमें वो चूज़ करता है चॉइस करता है द बेस्ट ऑप्शन आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्हाट इज यूटिलिटी यूटिलिटी क्या है यानी कि उपयोगिता एक वस्तु है और उसके अंदर कुछ पावर्स होती हैं जो क्या करती हैं एक इंसान को सेटिस्फाई करती हैं जैसे आपको प्यास लगी है और आपने क्या किया जूस पी लिया पानी पी लिया और क्या कर दिया उसने आपकी भू आपकी जो प्यास थी उसे शांत कर दिया तो ये पानी की क्या है यूटिलिटी है उपयोगिता है कि वो आपको क्या करता है सेटिस्फाई करता है तो यूटिलिटी इज द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड You are feeling thirsty. ये मैंने आपको बताई दिया पॉइंट जैसे ही आप प्यासे होते हैं तो पानी को पीना आपकी प्यास को बुझा देता है और जो पानी की ये क्वालिटी है उसे हम कहेंगे पानी की यूटिलिटी द पावर ऑफ वाटर बाई विच यू थ्रस्टी कैन बी क्वेंच इज कॉल्ड यूटिलिटी जैसे ही आपकी पानी पीने की प्यास बुझ जाती है उस पावर को हम क्या कहेंगे पानी की यूटिलिटी यानी कि उसकी उपयोगिता तो क्या लिखा गया है लिप्से के द्वारा यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन दैट ए हाउस होल्ड रिसीव फ्रॉम कंजप्शन यानी कि जैसे आपने कोई गुड है कोई कॉमोडिटी है उसका यूज़ किया है उसका कंजप्शन किया है उसके कंजप्शन के साथ साथ आपको क्या मिलेगा सेटिस्फैक्शन पावर मिलेगी और आप सेटिस्फाई हो जाएंगे उस पावर को हम क्या कहेंगे उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी नेक्स्ट बात करते हैं हम कंज्यूमर का बजट कंज्यूमर बजट और कंज्यूमर बजट के अंदर दो पॉइंट आते हैं एक आता है बजट सेट एक आती है कंज्यूमर की बजट लाइन अब बात करते हैं सबसे पहले कंज्यूमर का बजट अरे कंज्यूमर का बजट होता क्या है यानी कि देखिए कस्टमर की एक इनकम होती है और उस इनकम का वो सारा पार्ट क्या नहीं करता खर्च नहीं करता है वो क्या करेगा कुछ पार्ट क्या करेगा अपना सेविंग कर लेगा और कुछ ही पार्ट वो अपनी इनकम का खर्च करता है तो इसीलिए वो क्या करता है अपनी इनकम जो उसने खर्च करनी है सेविंग करनी है उसके लिए पहले ही प्लानिंग कर लेता है एक बजट बनाता है जिसमें वो ये बताएगा कि उसे कितना रुपया खर्च करना है और कितना नहीं करना है कितनी सेविंग करनी है और जितना वो खर्च करेगा वह कहाँ और कैसे खर्च करेगा इसके लिए वो पहले से ही प्लानिंग करेगा जिसे हम कहेंगे कंज्यूमर का बजट अब बात करते हैं बजट सेट क्या होता है बजट सेट इट इज़ रेफर टू द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइसिस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर यानी कि बजट सेट क्या है एक कॉम्बिनेशन है जो क्या करता है दो गुड्स के बीच एक कॉम्बिनेशन को शो करता है कि 
अगर आपके पास जो गिवन इनकम है उस इनकम से आप कितनी गुड्स को खरीद सकते हैं और कितनी क्वांटिटी आप उसकी परचेज कर सकते हैं दी हुई इनकम के जरिए तो आपको क्या करेगा आपकी जो इनकम है आप जो खर्च करना चाहते हैं उस इनकम से आपको जो दो गुड्स आप खरीद सकते हैं मैं उनके बारे में आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊँगा जिसे हम कहेंगे बजट सेट मैंने आपके लिए बजट सेट तैयार भी किया है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ देखिए फॉर एग्जांपल आपके यहाँ दिया गया है एक टेबल दी गई है देखिए आप ध्यान से इस टेबल में आपको क्या किया गया है दो गुड्स प्रोवाइड किए गए हैं एक है यूनिट ऑफ गुड्स वन और एक है यूनिट्स ऑफ गुड टू ये क्या हमारा बजट सेट है आप ध्यान से देखिए अब मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो क्या है हंड्रेड रुपीज़ है ठीक है और उस इनकम को आप सारा तो खर्च करेंगे नहीं मैंने ये मान लिया कि आपने अपने इनकम का क्या कर लिया केवल 60 परसेंट यानी कि साठ रुपये ही खर्च करना चाहते हैं और चालीस रुपये आपने क्या कर लिए अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर लेते हैं तो अब आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं इस पॉइंट को ध्यान से देखते हैं अब आप जो साठ रुपये खर्च करने वाले हैं तो आपके लिए मैंने आपके लिए दो बेस्ट गुड्स आपके लिए यहाँ पे निकाल के रखे हैं देखिए मैंने आपका फेवरेट जो गुड है वो आपसे पूछा नहीं इसीलिए मैंने आपके जो फेवरेट गुड है उनको दो नाम दे दिए गुड वन और गुड टू मान लीजिए गुड वन है एप्पल तो दूसरा कौन सा हो गया ऑरेंज या आपकी जो भी आपको फेवरेट लगता है वो दो गुड्स आप मान सकते हैं गुड वन मान लीजिए गुड वन का जो प्राइस है वो है दो रुपये और गुड टू का जो प्राइस है वो है एक रुपया पर क्वांटिटी ठीक है तो गुड वन कितने रुपए का है एक रुपए का दो रुपए का एक और जबकि गुड टू कितने का है एक रुपए का एक अब बात करते हैं साठ रुपये खर्च करने की मान लो आपने गुड वन एक भी नहीं लिया जीरो क्वांटिटी आप गुड वन की खरीदेंगे तो आपके पास कितने रुपए बचे हुए हैं साठ रुपये साठ रुपये से आप क्या कर सकते हो गुड टू यानी कि ऑरेंजेस हैं जो आपके फेवरेट हैं उसकी आप साठ क्वांटिटी खरीद सकते हैं क्योंकि एक रुपये का एक है तो साठ रुपये के साठ चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर टू सेकेंड कॉम्बिनेशन में मान लीजिए गुड वन की आपने दस क्वान्टिटी परचेज कर ली है दस क्वांटिटी एक क्वांटिटी कितने की है एक रुपए की तब तो आता आपका कितने रुपए दस रुपए खर्चा बट गुड वन है जो वो दो रुपए का एक है तो इट मींस आपके दस दूनी बीस यहाँ पे ट्वेंटी रुपीज़ खर्च आपके हो जाएंगे जब आपके गुड वन के ट्वेंटी रुपीज़ खर्च हो गए तो आपके पास बचे कितने फोर्टी रुपीज़ फोर्टी रुपीज़ में आप कितने गुड्स टू खरीद सकते हो फोर्टी ही खरीद सकते हो तो आपका ये कॉम्बिनेशन एक बनता चला जाएगा आप ट्वेंटी क्वान्टिटी खरीदेंगे गुड वन की तो बीस दूनी चालीस रुपये आपके खर्च हो जाएंगे ट्वेंटी रुपीज़ बचेंगे तो आपका गुड टू कितने आएंगे ट्वेंटी यूनिट्स आएंगी अगर आपने सारे ही गुड वन ले लिया मतलब सारे ही सेब खरीद लिए वो दो रुपये का एक था तो तीस कितने के हो गए साठ रुपये के तो आपकी सारी इनकम तो भाई सेब पर खर्च हो गई है तो दूसरा गुड आपका क्या आएगा जीरो कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा तो इस प्रकार हमारा क्या बन गया ये बजट सेट बन गया जिसमें क्या बताया गया दो गुड्स के बीच कॉम्बिनेशन बताए गए कि एक गुड की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे दूसरे की क्वांटिटी उतनी ही कम होती चली जाती है तो ये बन गया हमारा बजट सेट मतलब साठ रुपये में आप क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है बजट लाइन बजट लाइन क्या है बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइस लाइन इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं क्योंकि क्या करेगी एक जो लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं ये आपको दोनों गुड्स के प्राइस के बारे में भी एक रेशो बताएगी उसका प्राइस का रेशो हमें शो करेगी अब बात करते हैं ये है क्या ये है डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड वन एंड गुड टू विच अ कंज्यूमर कैन बाय गिवन हिज बजट एंड प्राइस ऑफ गुड्स वन एंड गुड टू यानी कि अगर मैं आपको गुड वन और टू के प्राइस बता दूं उस प्राइस को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं अपना एक बजट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे जो बजट है वो किस तरह से होता है देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पे बजट लाइन एक बना करके तैयार भी कर दिया है आप यहाँ पर ध्यान से देखिए सभी यहाँ पर क्या है गुड वन नीचे लिया गया है ओ एक्स एक्सिस पर ओ वाई एक्सिस पर लिया गया है हमारा गुड टू मैंने अभी आपको एक शेड्यूल करवाया था जिस शेड्यूल में आप ध्यान से देखिए आपको बताया गया था क्या कि जो गुड वन है उसकी क्वांटिटी स्टार्टिंग में क्या थी जीरो फिर कितनी थी सिक्सटी तो जीरो पर सिक्सटी तो देखिए गुड वन जीरो है और गुड टू सिक्सटी तो ये बन गया पॉइंट नंबर ए जहाँ पर साठ है गुड टू और गुड वन है कितना ज़ीरो अब बात करते हैं अगला पॉइंट अगला पॉइंट कितना है दस पर चालीस तो गुड वन लिया दस तो कितना हो गया चालीस तो ये नीचे आ गया आगे चलेंगे हम फिर बीस पर बीस तो ये और नीचे आ जाएगा बीस पर बीस फिर आगे लास्ट कितना जगह तीस तो वो हो जाएगा जीरो तो बी पॉइंट आ गया तो ए को बी से मिलाएंगे तो ये लाइन जो बन रही है हमारी ये क्या बन गई हमारी बजट लाइन अब आप इस बजट लाइन को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें दो एरिया दिखाए गए हैं एक जो ये आप देख रहे हैं ट्राइंगल के बीच वाला एरिया है इसे बोलते हैं फ
यानी कि ये वो एरिया है जहाँ पर कस्टमर का बजट उसे अलाउ करता है कि वो इतने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकता है ईजीली क्योंकि उसके वो बजट के अंदर आता है तो ये जो ए बी लाइन है ये हमारी बजट लाइन है इसके बाहर अगर आप जाना चाहते हो इसके बाहर की वस्तुएं आप खरीदना चाहते हो तो आपको अपनी इनकम का ज़्यादा रुपया यहाँ खर्च करना पड़ सकता है तो ये था हमारा नॉन फिजिबल या नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन जहाँ पर हमारी दी हुई इनकम के ज़रिए हम इससे ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते इससे ज़्यादा गुड्स हम नहीं खरीद सकते तो ये था गुड वन और गुड टू का कॉम्बिनेशन लाइन जिसे हम कहते हैं बजट लाइन तो आज हमारा टॉपिक हो गया बजट सेट जिसमें दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन बताए गए और एक डायग्राम जो हमने बनाया जिससे बन गई बजट लाइन जिससे मैं ये बताती है क्या कि हमें दो गुड्स के बीच क्या कॉम्बिनेशन हैं कैसे हम गुड्स को खरीद सकते हैं एक दी हुई इनकम के जरिए अब इस बजट लाइन को प्राइस लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही क्वांटिटी 60 है मैक्सिमम दूसरी क्वांटिटी कितनी है 30 तो 60 30 का रेशो अगर देखा जाए तो बन गया टू रेशो वन अगर एक गुड एक रुपए का है तो दूसरा डबल उससे दो रुपए का है वो 10 का है तो वो 20 का है वो 20 है तो वो 30 है 20 है तो वो 40 है सॉरी तो इस वजह से आपका टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा उसका डबल होता चला जाता है तो ये इसे हम क्या बोलते हैं प्राइस लाइन भी कहते हैं तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस अब जब आपने क्या किया बजट बनाया बजट बनाने के बाद हमने जाना एक कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है कैसे उसको चीज़ों को वो पसंद करता है तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कस्टमर कैसे अपने कॉम्बिनेशन को शो करता है अपने प्रेफरेंस लेवल को शो करता है तो हम देखते हैं यहाँ पर आपके यहाँ पे एक टेबल दिखाई गई है जिसमें आपको कॉम्बिनेशन बताए गए हैं एप्पल एंड ऑरेंजेस के देखिए अब ध्यान से कॉम्बिनेशन नंबर ए ए में आपको बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति एक सेब की क्वांटिटी लेता है मतलब बात करते हैं खाने पीने की तो खाने पीने में अगर एक सेब खाता है तो वो क्या कर सकता है उसके साथ दस ऑरेंज भी खा सकता है तो उसकी क्वांटिटी ए कॉम्बिनेशन में एक इंसान अगर एक सेब और दस संतरे खाता है जो भी उसे सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है वो कॉम्बिनेशन क्या माना गया ए माना गया तो मतलब एक पर्सन को एक सेब खिलाया गया और दस संतरे खिलाए गए तब जाके उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल आया उसे हम क्या कहेंगे सेटिस्फैक्शन लेवल ए कहेंगे तो ये कॉम्बिनेशन वन हो गया हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारा बी तो बी पार्ट में क्या कहा गया बी पार्ट में ये कहा गया कि आपका जो एप्पल्स हैं वो कितने हुए टू क्वांटिटी और ऑरेंजेस की क्वांटिटी कितनी हुई सेवन इट मीन्स दो सेब खाओगे तो नॉर्मल सी बात है आप कम संतरे खा पाओगे तो संतरे की क्वांटिटी तीन कम हो गई तो ये क्या बन गया हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन बी जिसमें सेब की संख्या दो हो गई और ऑरेंज घटकर कितने हो गए सात हो गए तो इस कॉम्बिनेशन पे भी क्या मिलेगा सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा यानी कि जो ए लेवल पर सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वही सेम सेटिस्फैक्शन आपको बी लेवल पर भी मिलेगा दो सेब और सात संतरे खाने से उसके बाद बात करते हैं सी कॉम्बिनेशन सेम उसी प्रकार तीन सेब और पांच संतरे अगर आप खाते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा एज कैन ए और बी के अकॉर्डिंग अब बात करते हैं डी ऑप्शन डी ऑप्शन में क्या है चार सेब हैं और चार ही संतरे हैं इसमें भी आपको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना ए बी और सी लेवल में मिलता है मतलब इसके हर पॉइंट पर ए बी सी डी चारों ही पॉइंट पर चारों ही कॉम्बिनेशन में क्या मिलता है हमें सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है तो इसी प्रकार आपका ये बनाया गया है एक डायग्राम इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो इंडिफ्रेंस का है वो एक डायग्राम प्रेजेंट करता है हमारा देखिए एप्पल्स एंड ऑरेंज की संख्या मैंने टेबल में आपको करवाया था जब एक सेब हैं तो दस संतरे हैं दो सेब हैं तो सात संतरे हैं जब तीन हुए तो पाँच हो गए और चार पे चार हैं तो इन पॉइंट्स को जब आपस में मिलाएंगे तो एक आईसी कर्व बनेगा इन डिफरेंस कर्व यानी कि हमारा तटस्थता वक्र यहाँ पे बनेगा जिसको हमने क्या बनाया है आई डिफरेंस इन डिफरेंस सेट के हिसाब से बनाया तो ये जो टेबल है इसे हम कहेंगे इन डिफरेंस सेट और जो ये डायग्राम है इसे हम कहेंगे इन डिफरेंस कर्व और इस कर्व के बारे में आगे हम जानेंगे वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो हम अगले लेक्चर में करेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन कोचिंग सेंटर कमेंट्स फॉर एनी क्वेरी धन्यवाद